சோ இன்றைக்கி தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து போகலாம் யாவரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஏசாயா நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் ஏசாயா நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல ஒரு வசனம் இது நான் வரையெல்லாம் சேர்ந்து சேர்ந்துடலாம் எல்லாருமே சேர்ந்துக்கலாம் நானும் எடுத்துக்கிறேன் மன்னிக்கணும் நாற்பத்தி எட்டு சாரி சாரி நாற்பத்தி ஒன்று எட்டு மன்னிக்கணும் நாற்பத்தி ஒன்று எட்டு அந்த எட்டு ஒன்பது தான் கருவசனம் ஆனால் அதோடு நம்ம நிப்பாட்டிக்கிட முடியாது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு சேர்ந்து வாசிக்கலாமா ஏசாயா நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் தொடங்கி நம்ம வாசிக்கலாம் எல்லாருமே சேர்ந்து உங்களால் சத்தம் உயர்த்த முடியும்னா வாசிங்க என் தாசனாகிய இஸ்ரேலே நான் தெரிந்து கொண்ட யாக்கோவே என் சிநேகிதனே சிநேகிதனான ஆபிரகாமின் சந்ததியே நான் பூமியின் கடையாந்திரங்களில் இருந்து உன்னை எடுத்து அதன் எல்லைகளில் இருந்து அழைத்து வந்து நீ என் தாசன் நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் நான் உன்னை வெறுத்து விடவில்லை என்று சொன்னேன் கர்த்தர் நம்மளை வெறுக்கவில்லை அலே லோயா எவ்வளவு தூரம் போனாலும் இயேசு உன்னை வெறுக்கவில்லை அவர் உன் நினைவாக இருக்கிறார் நான் உன்னை வெறுத்து விடவில்லை என்று சொன்னேன் நீ பயப்படாதே வாசிக்கலாம் நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் திகையாதே நான் உன் தேவன் நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன் இதோ உன் மேல் எரிச்சலாயிருக்கிற யாவரும் வெட்டி லட்சையடையவார்கள் உன்னோடு வழக்காடுகிறவர்கள் நாசமாகி ஒன்றுமில்லாமல் போவார்கள் உன்னோடு போராடினவர்களை தேடியும் காணாதிருப்பாள் உன்னோடு யுத்தம் பண்ணின மனுஷர் ஒன்றுமில்லாமல் இல்பொருளாவார்கள் உன் தேவனாக இருக்கிற கர்த்தராகிய நான் உன் வலது கையை பிடித்து பயப்படாதே நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று சொல்கிறேன் என்றார் எட்டாம் வசனமும் ஒன்பதாம் வசனம் என் தாசனாகிய சிறைவரே நான் தெரிந்து கொண்ட யாக்கோவே இன்னைக்கு செய்தியின் தலைப்பு த சோசன் ஒன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அப்படின்ற தலைப்பில் இன்னைக்கு கத்தருடைய வசனத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு ஐந்து அடையாளத்தை நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த முன்னாடி சொல்கிறேன் எத்தனை குறிப்புகள் சொல்ல நேரம் இருக்கும்னு தெரியல அதனால் நான் இப்போ சொல்கிறேன் குறிப்பு எடுக்கிறவர்கள் எழுதி கொள்ளுங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் தோஸ் ஹூ ஆர் சோசன் யாரையெல்லாம் கத்தர் தெரிந்து எடுத்திருக்கிறாரோ அவர்களை முதலாவது புடமிடுவார் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் புடமிடப்படுவார்கள் அல்லது உடைக்கப்படுவார்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் ரெண்டாவது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் சித்தமோ அவர்கள் விருப்பமோ ஒரு நாளும் நடைபெறாது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு தேவ சித்தம் மட்டும் நடக்கும் கையை உயர்த்தி ஒரு மூணு முறை சத்தமா லேலுவா சொல்லுங்க இன்னைக்காவது யோசி சின்னது கூட நம்ம விரும்புறது நடக்கலையேன்னு யோசிச்சிருக்கிறீங்களா இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்களை பார்த்து தான் சொல்றாரு நீ என்னுடையவன் உன் வாழ்க்கையில சின்னதோ பெருசோ அதை நான் தான் செய்யணும் அலே லூயா மூன்றாவது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் தோஸ் ஹூ ஆர் சோசன் வில் பி செப்பரேட்டட் கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் நான்காவது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு எந்த சேதமும் வராது அல்லது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை கத்தர் தப்புவிப்பார் நான்காவது ஐந்தாவது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் உபத்திரவத்திலும் வளருவார்கள் ஐந்தாவது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் உபத்திரவத்திலும் அவர்கள் வளருவார்கள் எத்தனை குறிப்பு சொல்லியிருக்கிற நீங்க எத்தனை எழுதியிருக்கிறீங்க அஞ்சு எழுதிட்டீங்களா சரி நம்ம ஒவ்வொன்றாய் நம்ம தியானிக்கலாம் பதினோரு மணி இல்லை பத்து ஐம்பதுக்குள்ள எத்தனை குறிப்பு சொல்ல முடியுமோ அத்தனை நான் சொல்கிறேன் ஜபத்தோடு கேளுங்க இந்த வார்த்தைகள் உங்கள் இருதயத்தில் இருக்கும் என்றால் இந்த ஆராதனையை முடிச்சுட்டு நீங்கள் போகும்போது ஒரு சமாதானத்தோடு போவீங்க நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் அப்படின்ற அந்த ஒரு நிச்சயத்தோடு போவீங்க முதலாவது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் புடமிடுவார் கர்த்தர் இஃப் யூ ஆர் ரியலி சோசன் பை காட் கர்த்தர் உன்னை நிச்சயமாக உடைப்பார் உன்னை உடைத்து அவர் உருவாக்குவார் 
நீ தெய்வம் உன்னை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் நீ புடமிடப்படுவது அவசியமாயிருக்கிறது ஏசையா நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஏசையா நாற்பத்தெட்டு பத்து இதோ உன்னை புடமிட்டேன் ஆனாலும் வெள்ளியை போல் அல்ல உபத்திரவத்தின் குகையிலே உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் இதற்கு ஒப்பான ரொம்ப அழகான ஒரு வசனம் இன்னொரு வசனத்தை நீங்கள் வாசிங்க சகரியா பதிமூணாம் அதிகாரம் சகரியா பதிமூணாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கவனிங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்களேன் ஏன் கத்தர் புடமிடுகிறார் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு இந்த புடமிடுதல் அவசியமாய் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாய் அவசியம் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் கத்தருடைய கரத்திற்கு வரணும்னு கத்தர் விரும்புகிறாரு அழுக்கும் களிம்பும் நிறைந்தவர்களாக நீங்கள் கத்தருடைய கரத்தில் வர முடியாது கர்த்தர் உங்களை சீர்படுத்தி உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி கர்த்தர் உங்களை உருவாக்கி அவருடைய சித்தத்தின்படி உங்களை புடமிட்டு இந்த ஜலிக்கிறது கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா அப்படியே ஜல்லிப்பாங்க எல்லா அழுக்கும் மேலே தங்கிடும் நல்லது மட்டும் கீழே வரும் இந்த ஸ்டெயினர் வடி கட்டுறது பார்த்துருக்குறீங்களா எல்லா சிப்பியும் மேலே இருக்கும் எது கத்தருக்கு தேவையோ அதை மாத்திரம் கத்தர் எடுத்துக்கொள்வார் ஒரு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு அழகான ஒரு கதை ஒன்று யோசனைக்கு வருது ஒரு திராட்சை தோட்டம் இருந்ததாக அந்த திராட்சை தோட்டத்தில் அழகான ஒரு திராட்சை கொடி இருந்ததாம் அந்த திராட்சை கொடி ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குமா ரொம்ப பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப கவர்ச்சியாய் அழகாக இருந்ததாம் அந்த திராட்சை செடியை எத்தனையோ பேர் வந்து விலக்கி கேட்டார்கள் இவ்வளவு அழகா இருக்கிறியே நீ எனக்கு வேணும் நாங்க உன்னை எவ்வளவு விலைனாலும் கொடுத்து வாங்குகிறோம்னு சொல்லி திராட்சை செடியை கேட்டிருக்கிறார்கள் அந்த அழகுள்ள திராட்சை கொடி அந்த ஒரு 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 அந்த அந்த கொடி சொல்லிச்சு நான் என் நேசருக்காக நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் இந்த அழகும் என்னுடைய நிறமும் என்னுடைய மேன்மையும் எல்லாம் என் நேசருக்கு மட்டுமே என்று சொல்லி பல வருஷம் தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து அந்த திராட்சை கொடி வளர்ந்ததாம் ஒரு நாள் இரண்டு பேர் வந்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் உன் நேசரிடத்தில் இருந்து வருகிறோம் நீ யாருக்காக இத்தனை வருஷம் உன்னை அர்ப்பணித்தாயோ அவர் அனுப்பி நாங்கள் வருகிறோம் என்று சொல்லி வந்து அந்த திராட்சை கொடியை அதனுடைய ஸ்தானத்திலிருந்து வெட்டினார்களாம் அப்ப அந்த திராட்சை செடி நினைச்சுதான் இத்தனை வருஷம் நம்ம அழக காத்துக்கிட்டு இருந்தது வீணா போகுது இவங்க ஏன் நம்மள வெட்டுறாங்க கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் அந்த திராட்சை செடி திராட்சை கொடிய அழகு நிறைந்த அந்த திராட்சை கொடிய பீஸ் பீஸா எடுத்தாங்களாம் நசுக்குனாங்களாம் அதனுடைய அழகு அதனுடைய மேன்மை அதனுடைய ரூபம் எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடுச்சான் ஆனாலும் கொஞ்சம் ஒரு சொட்டு ஜீவன் மட்டும்தான் அந்த திராட்சை செடிக்கு அந்த திராட்சை கொடிக்கு இருந்ததாம் அழுதுகிட்டே இருந்ததாம் இத்தனை வருஷம் என் நேசருக்காக நான் அர்ப்பணிச்சு வாழ்ந்தது வேஸ்ட்டு இவ்வளோ கொடுமை பண்ணுறாங்களே இல்லை சரியான இடத்துல தான் நான் வந்திருக்கிறேனான்னு சொல்லி கொஞ்சம் போ போராட்டத்தில் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த திராட்சை கொடி கிவ் அப் பண்ணிடுச்சு போ இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அழுதுகிட்டே இருந்து ஒரு நாள் அந்த திராட்சை கொடி திராட்சை அந்த செடி திராட்சை கொடி கனிகள் உள்ள அந்த கொடி கண்ணை திறந்து பார்க்குறப்போ பெரிய சிங்காசனத்தில் எஜமானனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பாத்திரத்தில் திராட்சை ரசமாக இருந்ததாம் அன்னைக்கு அந்த திராட்சை செடிக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நான் அடிக்கப்பட்டது நல்லது நான் நசுக்கப்பட்டது நல்லது இத்தனை வருஷம் என் அழகெல்லாம் போனதுக்கு நல்லது நான் இப்போ என் நேசருக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லித்தான் சகோதரர்களே சகோதரிகளே கர்த்தர் உன்னை விரும்புகிறார் கர்த்தர் உன்னை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் அதனால தான் அதில் ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் கர்த்தர் உன்னை புடமிடுவார் கை உயர்த்தி ஆமேன்னு சொல்லுங்க நான் சொல்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் கேட்கறதும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அந்த புடமிடுகிற வழியாய் நடக்கிறவர்களுக்கு தான் தெரியும் அதனுடைய வழியும் வேதனையும் என்ன என்று சகரியா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் அசனம் அந்த அந்த மூன்றாம் பங்கை நான் அக்கினிக்குட்பட்ட பண்ணி வெள்ளியை உருக்குகிறது போல அவர்களை உருக்கி பொண்ணை புடமிடுகிறது போல அவர்களை புடமிடுவேன் ஏன் அப்படி செய்வேனா அவர்கள் என் நாமத்தை தொழுது கொள்வார்கள் நான் அவர்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்பேன் இது என் ஜனம் எப்ப என் ஜனம்ன்றார்னா 
புடமிடப்பட்ட பிறகு கர்த்தர் சொல்றாரு இது என் ஜனம் என்று சொல்வேன் கர்த்தர் என் தேவன் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் ஹால லூயா புடமிடப்படுகிறதுல ரெண்டு வகை உண்டு ஒன்று யா உள்ளான புடமிடப்படுகிறதல் எப்படி சொல்றதுனா உள்ளுக்குள்ளே கர்த்தர் உங்களை புடமிடுவார் இன்னொரு விதத்தில் சொல்ல போனோன்னா நாலு செவத்துக்குள்ள கர்த்தர் உங்களை புடமிடுவார் ஐயோ என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் சத்தம் கம்மியாக சண்டை போடலாம் இந்த ரூமை விட்டு சத்தம் என்ன பண்ணக்கூடாது நம்ம சண்டை போடுறது வெளியில் ஒரு சிலர் சிரிக்கிறத பார்த்தா நேற்று நைட்டு வீட்டில் நடந்த சமாச்சாரம் மாதிரியே இருக்குது இந்த இந்த வீட்டை விட்டு பக்கத்து வீட்டுக்கு கூட கேட்காம அப்படியே நம்மளே ஒரு சில காரியத்தை பாதுகாத்துக்கிறோம் ஆனால் அதே புடமிடுதல் அப்படியே கத்தர் பப்ளிக்காக ஒரு சிலர் புடமிடுவார் எது வெளியில தெரியக்கூடாதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ கத்தர் அதை தான் வெளியில கொண்டு வந்து காட்டுறாரு ஐயோ இவங்களுக்கு மட்டும் தெரிய இதுதான் எக்ஸ்டர்னலி பீன் புரோக்கன் வெளியரங்கமாய் புடமிடப்படுவது நாலு செவத்துக்குள்ள முதலாவது கத்தர் தாவிதை புடமிட்டார் பட்சிவால் இடத்துல பாவம் செய்யும் பொழுது நாத்தான்வேல் வீட்டுக்கு வந்து புடமிட்டான் அஞ்சு செவத்துக்குள்ள முடிஞ்சது அந்த புடமிடுதல் ரெண்டாவது புடமிடுதல் வெளியரங்கமாய் தாவித ஓட விடுறாங்க தாவித சொல்றான் வேற எவனாவது இருந்தா கழுத்தை வெட்டிட்டு போய் அது கோலியாத்தா இருந்தா கூட கழுத்தை வெட்டிட்டு போயிருப்பேன் இப்ப சொந்த பிள்ளை இந்த விஷயம் சவுல் கொன்றது ஆயிரம் தாவிது கொன்றது பதினாயிரம் இந்த பெயர் பெற்றவன் இவனுக்கு நிகரில்லாத ஒரு ராஜா தேவ பிரசனத்தை சுமந்தவன் என்று பெயர் பெற்றவன் இவனுடைய பெயர் இப்ப வெளியரங்கமாய் உடைக்கப்படுகிறான் இட் இஸ் பின் புரோக்கின் எக்ஸ்டர்னலி யோபுக்கு நடந்ததை பாருங்கள் அவன் உள்புறமாய் புடமிடப்படவில்லை நாலு செவத்துக்குள்ள அவனுடைய புடமிடுதல் நடக்கவில்லை அவன் கத்தர் புடமிடப்பட்டும் பொழுது வெளியரங்கமாய் கத்தர் வெகு சிலரை தான் கத்தர் வெளியரங்கமாய் புடமிடுவார் வெகு சிலரை அது யார் அந்த வெகு சிலர் என்றால் யார் ஒருவர் கத்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்படுகிறார்களோ கர்த்தர் அவர்களை வெளியரங்கமாய் புடமிடுவார் ஆனா கர்த்தர் நேசிக்கிற வண்ணி உன்னை கர்த்தர் வெளியரங்கமாய் புடமிடுவார் ஐயோ இந்த 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 குடும்ப சண்டை ரோட்டுக்கு வந்துடக்கூடாதுன்னு நம்ம நினைப்போம் நடுவு ரோட்டில் நடக்கும் ஐயோ ஐயோ இது இது எங்கேயுமே போகக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்போம் கரெக்டாக அங்கே தான் போகும் கர்த்தர் உன்னை புடமிடுகிறார் என்பதை மறந்து விடாது யார கத்தர் வெளியரங்கமாய் புடமிடுகிறாரோ வழிபடத்திலிருந்து சொல்கிறேன் அவர்களை கர்த்தர் வெளியரங்கமாய் மகிமையின் மேல் மகிமைப்படுத்த அவர் சர்வ வல்லவராய் இருக்கிறார் முடிஞ்சவங்க நல்ல கரங்களை தட்டி வெளியரங்கமாய் நான் உடைக்கப்பட்டேன் சிக்கரத்தில் நீ மலை மேல் உள்ள பட்டணம் உன்னை ஒருவராலும் மறைக்க முடியாது ஒருவராலும் மறைக்க முடியாது உன்னை ஒருவராலும் மறைக்க முடியாது நோ ஒன் கேன் ஹைட் ஆச்சரியமா இருக்கு ஒருவராலும் உன்னை மறைக்க முடியாது ஒருவராலும் உன்னை மறைக்க முடியாது ரெண்டாவது என்ன குறிப்பு சொன்ன சொல்லுங்க கத்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு ரெண்டாவது அவங்க நான் சொல்றேன் அவங்களுடைய விருப்பம் அவங்களுடைய பிளான் அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்களுடைய யோசனை ஒரு பர்சன்ட் கூட நடக்காது முழுவதும் என் தேவன் என்ன யோசித்து வச்சிருக்கிறாரோ அதை ரெடி பண்ணி உன் கையில் கொண்டு வந்து கொடுப்பார் கையை உயர்த்தி ஆமேன்னு சொல்லுங்க நல்ல சத்தம் ஆமேன்னு சொல்லுங்க ஒரு வசனத்தை வாசிங்க ஏசையா ஐம்பத்தி அஞ்சு நம்ம யோசனைக்கும் கத்தருடைய யோசனைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பாருங்க ஏசையா ஐம்பத்தஞ்சு எட்டு ஒன்பது என் நினைவுகள் உன் உன் நினைவுகள் அல்ல என் வழிகள் உன் வழிகள் 
ஆண்டவரோட மெஷர்மெண்ட்லாம் எப்படின்னா இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல இங்கேருந்து அங்கே அங்கே போகணுன்னா எவ்வளோங்க இங்கே ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் நடங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து நான் இருபது மீட்டருங்க பத்து மீட்டருங்க அப்படி தான் சொல்லுவோம் நம்ம ஆண்டவர் மெஷர்மெண்ட்லாம் ஆனவனா வானத்துக்கும் பூமி கொண்டாரு அவருடைய மெஷரிங் ஸ்கேல் வந்து எங்கத்துக்கும் எங்கத்துக்கும் வானத்துக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் போனால் மறுபடியும் ஆபரகாம் கிட்ட சொல்கிறாரு அங்கே பார் நட்சத்திரத்தை பார் அவருடைய டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ ரொம்ப யோசித்து வச்சுருக்கிற உன் பிள்ளைகளை குறித்து உன்னுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து உன் கையில் நம்ம ஆளுகளுக்கு கையில் ஒரு ஒரு லட்சம் வந்துட்டால் போதும் கையில் பிடிக்க முடியாது என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் யோசித்து யோசித்து அந்த ஒரு லட்சத்தை ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஆக்கி விட்ருவாங்க இதெல்லாம் நம்ம நம்ம நம்மளுடைய திட்டங்கள் நம்மளுடைய யோசனைகள் கர்த்தர் சொல்கிறாரு ஏன் ஒரு சில காரியங்களை கர்த்தர் நம்ம கிட்டே சொல்ல மாட்டேங்கிறார் ஏன் தெரியுமா சொன்னால் உனக்கு புரியாது சொன்னால் உனக்கு நீங்க முயற்சி பண்ணி பார்த்துருக்கிறீங்களா சின்ன பிள்ளைகளுக்கு உங்க திட்டத்தை சொன்னா உங்களுக்கு அவங்கள புரிய வச்சு பார்த்துருக்கிறீங்களா குழந்தைங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குதா ஒன்னும் புரியாது இவ்வளவு ஏங்க எங்க அப்பா எனக்கு இப்ப சொல்லி கொடுக்கறதே புரிய மாட்டேங்குது வேணாடா இது இப்படிதான்டா விசுவாசத்துலனாலே நமக்கு புரியறதுக்கு நேரம் ஆகுது அப்பதான் எனக்கு தெரியுது ஏன் ஆண்டவர் ஒரு சிலதெல்லாம் நம்ம கிட்ட சொல்ல மாட்டேங்கிறாருனா உன் மூளைக்கு என் மூளைக்கு என்ன பண்ணாது புரியாது எட்டாது நீ குழம்பிட்டே இருப்ப ஆண்டவர் கிளீனாக சொல்கிறாரு அமைதியாக ஸ்தோத்திரத்தை பண்ணு உனக்கு தேவை இன்னது என்பதை பரம பிதா அறிந்திருக்கிறார் நான் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாட்சி ஒன்று சொன்னேன் உன் சித்தம் நடக்கவே நடக்காது கத்தரால் நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதுக்கு ஒரு பெரிய அடையாளம் அதுதான் ஃபெயிலியர் 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 நினைக்கிறியா இன்னைக்கு ஒரு நல்ல செய்தி நீ கத்தரால் சோசன் யூ ஆர் சோசன் பை காட் நமக்கு நேரம் இல்லை அதுக்குள்ளே இன்னும் மூணு குறிப்பை நம்ம சொல்லணும் ஆனாலும் அந்த செய்தி அந்த சம்பவத்தை சொல்கிறேன் அமெரிக்காவில் ஒரு பாஸ்டர் இருந்தார் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவருக்கு அவருடைய சைஸுக்கு குறிப்பிட்ட அவருடைய கால் சைஸுக்கு ஷூ இல்லை எங்கேயுமே இல்லை அதனால் அவர் குளிரோ மழையோ செருப்போடு தான் நடப்பாராம் ஒருத்தங்க விசுவாசி வீட்டுக்கு ஜோவம் பண்ண போயிருக்கிறாரு ஜோவம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவங்க கேட்டிருக்கிறாங்க எதுக்கு செருப்போட நடக்கிறீங்கன்னு அப்போது அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இல்லை இந்த இந்தந்த காரணம் அப்படின்னு ஒரு சில காரணம் அவர் ஷூ சைஸு காசு இல்லாதது செருப்பு இல்லாததெல்லாம் ஷூ இல்லாததெல்லாம் சொல்ல இது மாதிரி இல்லைங்க எனக்கு செருப்பு தான் கம்ஃபர்டபுள் அப்படி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரர் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இறந்தார் அவர் புதுசாக ஒரு மூணு ஷூவை வாங்கி வச்சுட்டு போனார் அதை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு செட் ஆச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இவர் இவருக்குள்ள மனசு இவருக்கு இருக்கிற ஷூ சைஸை கேட்டிங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ வந்துடுச்சு நவனி காலத்தில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதெல்லாம் ஷூலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா அப்படி ஒரு சைஸ் இவருக்கு செட்டே ஆகாதுன்னு அந்த அம்மா விடுவருன்னு இவர் சைஸ் கூட கேட்காமல் உள்ளேருந்து மூணு டப்பா புது டப்பா வெட்டினு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இவர் சிரிச்சுக்கிட்டு சரி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அந்த அம்மா போட்டு பாருங்க போட்டு பாருங்க அப்படின்னு இருக்குது இவர் திரும்பி சைஸை பார்த்தா கரெக்டாக செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அவங்க வீட்டுக்கார சாகிறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்திருக்குது மூணு ஜோடி புது ஷூவை வாங்கி வச்சுட்டு போயிருக்கிறாரு இவர் எத்தனையோ கடைக்கு ஏறி இறங்கி கிடைக்காததை கத்தர் மூன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃப்ரீயாக வாங்கி வச்சுட்டு போயிட்டாரு உன் நினைவுகள் என் நினைவுகள் அல்ல நீ எங்க தான் ஓடி ஓடி முட்டினாலும் ஒரு வார்த்தையை உன் வாயில இருந்து கொண்டு வர வரைக்கும் கத்தர் ஓய மாட்டார் அந்த மேஜிக்கல் வேர்டு என்னன்னா அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சவுளா இருக்கும் பொழுது கத்தர் சந்திக்கிறார் அவர் சந்தித்த பொழுது இந்த ஒரு வேர்டு அவன் வாயில இருந்து வரணும்னு கத்தர் ரொம்ப வருஷமா அவனை பின்தொடர்ந்தே இருந்தார் அது என்ன வார்த்தைனா நான் என்ன செய்ய நீர் சித்தமா இருக்கிறீர் இந்த வார்த்தைய உங்க வாயில இருந்து கத்தர் கொண்டு வருகிற வரைக்கும் கத்தர் உங்களை ஓட விடுவார் இந்த வேர்டு நான் சொல்றதுனால உங்களுக்கு வரக்கூடாது ஆண்டவரே முட்டி முட்டி பாக்குறேன் ஓடி ஓடி பாக்குறேன் எதுவுமே நடக்கல இப்ப முட்டிய போடு நான் என்ன இதுதான் ஏசு கிறிஸ்து சொல்றாரு பிதாவினிடத்துல மூன்றரை வருஷம் ஊழிய முடியுது இப்போ பிதா கிட்ட பேசுறாரு இன்னொரு ரெண்டு வருஷம் கொடுங்க இன்னும் ஒரு மூணு வருஷம் அட்லீஸ்ட் இன்னொரு ரெண்டு மாதம் கொடுங்க இவங்களெல்லாம் ஸ்திரப்படுத்துறேன் இப்படி எல்லாம் பேச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது ஐயா இந்த பாடு வேண்டாம் இந்த உபத்திரம் வேண்டாம் இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு மேல இருந்து ஒரு சத்தமும் காணும் கடைசியா ஒரு வார்த்தை
என் சித்தத்தின்படி அல்ல உம் சித்தத்தின்படி ஆக கடவுது சபையே நீ தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டது உண்மை என்றால் உன் வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒவ்வொன்றும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி மட்டும்தான் நடக்கும் ரோமரில் அழகான வசனம் இருக்கிறது அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் 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 நன்மைக்கு எதுவாக கத்தர் மாற்றுகிறார் கரங்களை தட்டி கத்தருக்கு நன்றி சொல்லுங்களேன் அப்போசன் ஆகிய பவுலுக்கு ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டு இது ஏன் இருக்குதுன்னு அவருக்கே தெரில எங்க போனாலும் இந்த முள் கூடவே வருது குத்துது வர அது ரொம்ப அழகா இருக்கும் முள்ளு குத்தல முள்ளு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ பவுல் சொல்றாரு முள் எனக்கு என்ன பண்ணிருக்குது கொடுக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் கிஃப்ட போல முள்ள கொடுத்திருக்கிறார் ரெண்டு முறை மூணு முறை இல்ல நம்ம பாஸ்டர் தான் ஒரு முறை சொன்னார் மூணு முறை நாற்பது நாள் உபவாசம் எடுத்து ஜோ பண்ணார் அப்படின்னு சொல்றாங்க எதுக்காக ஊழியம் செய்ய போறாரு பெரிய ஊழியம் பயங்கர மிராக்கல்ஸ் நடக்குது காட் டிட் எக்ஸ்ட்ராடினரி மிராக்கல்ஸ் த்ரூ பால் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது அப்படின்னா பெரிய அற்புதங்கள் பவுளை கொண்டு கத்தர் செய்தார் பத்து பேர் வந்து கேட்கலாம் பெரிய பெரிய அற்புதம் நடக்குது பாஸ்டர் உனக்கு ஏன் பாஸ்டர் இந்த முள்ளு அப்படின்றாரு அப்போஸ் நாங்கள் பவுளுக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரில அப்படியே வந்துடுறாரு சொல்றடே இதே கேள்வியை தான் அஞ்சு வருஷமா நானும் கேட்டுனுக்கிற ஆண்டவர்கிட்ட இது ஏன் அப்படின்றது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் சிஸ்டர் பிரதர் உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற முள்ளு தேவ மகிமை விளங்க பண்ணோனா அமைதியா கேள்வி கேட்காம நட தேவ சித்தம் உன் வாழ்க்கையில நடக்கும் கைய உயர்த்தி சொல்லுங்க நான் என்ன நான் சொல்றத சொல்லுங்க இன்னைக்கு நான் சொல்றத சொல்லுவீங்க ஒரு கட்டம் உங்க வாழ்க்கையில வரும் உண்மையா இந்த வார்த்தை உங்க வாயில இருந்து வரும் அன்னைக்கு கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில அற்புதத்தை செய்வார் கைய உயர்த்தி சொல்லுங்க ரெண்டு கைய உயர்த்தி கண்ண மூடி சொல்லுங்க நான் என்ன செய்ய சித்தமாயிருக்கோம் திரும்ப சொல்லுங்க ஒரு மூணு முறை சொல்லுங்க நான் என்ன செய்ய சித்தமாயிருக்கிறீ நான் என்ன செய்ய பிரதர் சிஸ்டர் இந்த வார்த்தைய கர்த்தன் உன் வாயிலிருந்து கொண்டு வருகிற வரைக்கும் கர்த்தர் உன்னை புடமிடுவார் கர்த்தர் உன்னை உடைச்சிட்டே இருப்பார் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் நீங்கள் மூன்றாவது கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் தேர்ட் இஃப் யூ ஆர் சோசன் பை காட் யூ வில் பி லெஃப்ட் அலோன் உன்னை தனியாக விட்டுட்டு போவாங்க எல்லாம் ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு பெரிய அடையாளம் கர்த்தர் உங்க கூட இருக்கிறார் என்பது அல்லது கர்த்தரால் நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் என்பதற்கு இதை விட ஒரு பெரிய அடையாளம் உன் வாழ்க்கையில் தேவையே இல்லை என்ன அடையாளம்னா நீ தனியாக இருப்ப உன் குடும்பம் ஒன்றும் ஒதுக்கும் உன் பிள்ளை உன்ன வேணான்னு சொல்லுவான் உன்கிட்ட நன்மை அனுபவிச்சவன் நீ தேவையே இல்லை போன்னு சொல்லுவான் இவன் நம்ம கூடவே இருப்பான் நம்ம யாரை நினைக்கிறோமோ விட்டுட்டு போவாங்க இது எல்லாம் ஒரே ஒரு அடையாளத்தை குறிக்கும் கத்தர் உன்னை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதற்கு இதை விட ஒரு பெரிய அடையாளம் தேவையே இல்லை யோசிப்பை கத்தர் தனிமைப்படுத்தினார் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் எப்தாவை கத்தர் தனிமைப்படுத்தினார் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் சாமுவேலை கத்தர் தனிமைப்படுத்தினார் தெரிந்து கொள்ள சாமுவேலு எத்தனை நாள் யோசித்திருப்பார் தெரியுமா சர்ச்சில் உட்காந்து எங்க அம்மாவுக்கு ஆறு பிள்ளை இருந்தோம் ஏன் என்ன மட்டும் எங்க அம்மா தனியா சர்ச்சில் வந்து விட்டுச்சு ஏன் என்ன மட்டும் சர்ச்சில் கொண்டு வந்து விட்டுட்டு விட்டுட்டு போகுது இந்த அம்மா எனக்கும் வீட்டில் இருந்து சாப்பிடணும் ஓடி ஆடி விளையாடணும்னு ஆசை இருக்காத நீங்க நினைக்கிறீங்களா சாமுவேல் அப்படி யோசித்திருக்க மாட்டாருன்னு எத்தனை முறை சாமுவேல் அழுதுருப்பாரு நான் நினைக்கிறேன் சின்ன வயசுல ஏன் எங்க அம்மா என்ன விட்டு போயிடுச்சு ஏன் என்ன வேணான்னு சொல்லிட்டு போச்சு ஏன் என்ன வேணான்னு சொல்லிட்டு உதறிட்டு போயிடுச்சு சாமுவேலுக்கு வளர வளர தான் தெரியுது நான் மற்றவர்களை போல அல்ல நான் என் தெய்வத்தால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் கத்தர் என்னை தனிமைப்படுத்தியிருக்கிறார் 
மற்றவங்க கூட உன்னை சேர விட்டுருந்தா கெட்டு போயிருப்ப மற்றவங்க கூட உன்னை பழக விட்டுருந்தா உன் தரிசனம் கெட்டு போயிருக்கும் யோசிப்ப அவங்க சகோதரரோடு கூட சாகர வரைக்கும் இருந்திருப்பானா கெட்ட வார்த்தையை பழகியிருப்பான் எப்படி கொலை பண்றதுன்னு கத்துக்கிட்டு இருந்திருப்பான் ஆண்டவர் அதனால தான் சரியான இளம் வயதுல யோசிப்பை கத்தர் தனிமைப்படுத்தினார் ஏன் அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து ஏன் அந்த காலேஜ்ல இருந்து நிப்பாட்டினாரு ஏன் அந்த வேலையில இருந்து கத்தர் உன்னை நிப்பாட்டினாரு ஏன் அங்க போகாதபடி கத்தர் உன்னை தனிமைப்படுத்தினார் அங்க போயிருந்தா ஆகாத சம்பாஷணைகள் உனக்கு வந்திருக்கும் அதனாலதான் கத்தர் உன்னை தனிமைப்படுத்தினார் God has separated you because you are chosen. Yatta sonda kudumathal odukapattavan thurathapattan thanimai padathapattan Mose thanimai padathapattan Yesu Christu ubathrava naatkalile thanimai padathapattar kaaranam avar therindukollapattavar therindukollapattavarude vaalkaiyile thanimai nichayam varum not to leave you alone but to bring you close to god yen kathru unna thaniya vidrar edho nee thaniya irundhu saagundrathukilla indha thanimaila nee ena theedu abindradhukaga dhaan kathru unna thanimaila vidrar not to hide his face but to show us glory kathru thamadu magimai yoseph ku first avanga sagodharargal edathil irundhu thanimai thai thagappan edathil irundhu thanimai ayya nee devathal unmaiyai therindukollapatta endral unnai kathru thanimai paduthuva கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க ஆண்டவரே நன்றி அப்பா ஏன் இந்த ஃப்ரெண்டு செட்டே ஆக மாட்டேங்கிறான் ஏன் இந்த கேங்கில் நமக்கு செட் ஆக மாட்டேங்கிறோம் கண்ணம் போடுங்க கண்ணம் போடுங்க கண்ணம் போடுங்க கையை உயர்த்துங்க கையை உயர்த்துங்க கத்தர் வேறு பிரிகிறார் கத்தர் வேறு பிரிகிறார் கத்தர் வேறு பிரிகிறார் ஆபரகாமுக்கு லோத்தர் ரொம்ப பிடிச்சிது கூட வல்யாண்டான் கூட பிறந்தான் உருண்டான் பிறந்தான் ஆனால் கத்தர் வேறு பிரிக்கிறார் தனிமை 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 கத்தர் உன்னை கொண்டு வருகிறதற்கு காரணம் உன்மேல் இருக்கிற அபிஷேகம் விலையேற பெற்றது யூ ஆர் செப்பரேட்டட் யூ ஆர் நாட் லெஃப்ட் அலோன் யூ ஹாவ் காட் இன் யுவர் சாய்ட் நன்றி அப்பா நன்றி அப்பா நன்றி தகப்பனே ஒரு மனுஷனே கத்தர் கிட்ட விட மாட்டார் ஒரு நான் திரும்ப சொல்றேன் ஒரு மனுஷனையும் கத்தர் கிட்ட விட மாட்டார் ஒரு மனுஷனுக்கும் நான் கத்தர் இது என் நாமம் என் மகிமையை வேறு ஒருவருக்கும் என் துதியை எந்த விக்கிரகங்களுக்கும் கொடேன் அப்படின்னா என்ன அதனுடைய எல்லா மகிமையும் அதனுடைய எல்லா கனமும் எடுத்து வாசிங்க ஏசையா நாற்பத்தி ரெண்டு எட்டாம் வசனம் எல்லாம் எடுங்க எடுத்து இந்த வசனத்தை மனப்பாடம் பண்ணுங்க ஏசையா நாற்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் நான் கர்த்தர் இது என் நாமம் என் மகிமையை உன் கூட எவனாவது இருந்தா என்னால தான் இவன் உயர்ந்தான் என்னால தான் இவன் படித்தான் என்னால தான் இவன் வளர்ந்தான் என்னால தான் இவன் சாப்பிட்றான் என்னால தான் இவன் கல்யாணம் அந்த பேச்சுக்கு கர்த்தர் இடமே கொடுக்க மாட்டார் அதனால தான் கர்த்தர் எல்லாரையும் இன்னொரு வசனம் இருக்குது பரம பிதா நடாதவர்களை வேரோடு கத்தர் பிடிங்க எரிவார் நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா பிரச்சனையில முடியும் ஆண்டவர் உள்ள பூர்வார்னா ஒரு சேதமும் அறியாம அழகா கத்தர் நிர்மலமாக்குவார் எப்படி அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கட்டாச்சுனே தெரியாது எப்படி அந்த சொந்தக்காரன் வீட்டுக்கு வர்றது நிப்பாட்டினானே தெரியாது அழகா கத்தர் துண்டுப்பார் அதுதான் தெய்வீக தெய்வீக இணைப்பு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் தெய்வீக துண்டிப்பும் அதுதான் வாசிங்க ஏசையா நாற்பத்தி ரெண்டு எட்டாம் வசனம் நான் கத்தர் இது என் நாமம் என் மகிமை வேறு ஒருவருக்கும் என் துதியை எந்த விக்கிரகங்களுக்கும் நான் கொடே என் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன் நான் எழுதி எழுதி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட ஒரு வார்த்தை எந்த மனுஷனே கத்தர் உன் கிட்ட நெருங்க விட மாட்டார் திரும்ப சொல்றேன் எந்த அவன் கொம்பனா இருக்கலாம் உன் கிட்ட அவனை கத்தர் நெருங்க விடாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அந்த மகிமை கத்தருக்கு ஒருவருக்கு மட்டும்தான் போகணும் மூன்றாவது நான்காவது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் தப்பு வைக்கப்படுவார்கள் அல்லது சேதம் ஒன்றும் இல்லாமல் காக்கப்படுவார்கள் எப்படி அப்படின்னா நாற்பத்தி மூன்றாம் ஏசையா நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் ஏசையா நாற்பத்தி மூணு ரெண்டு நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் பொழுது நான் உன்னோடு இருப்பேன் நீ ஆறுகளை கடக்கும் பொழுது அவைகள் உண்மையில் புரளுவதில்லை நீ அக்கினியில் நடக்கும் பொழுது வேகாதிருப்பாய் அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது 
நீ தண்ணீரை நடக்கும் பொழுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க நடப்பீங்க நம்ம பாடணும்ல அக்கீனியில் நடந்து வந்தோ ஆனால் சேதம் ஒன்றும் சொல்லுங்க இல்லை அப்பா நினைச்சோம் நம்ம அதில் நடந்து போனால் சாவம் நினைச்சோம் கத்தர் நடக்க கிருப செய்தார் ஒரு சேதம் இல்லாமல் கத்தர் நடத்தினார் இந்த வசன சொல்லுது தண்ணீரை கடக்கும் பொழுது நான் உன்னோடு இருப்பேன் மத்த எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தைந்தாம் வசனத்தில் இயேசுவும் அவருடைய சீடர்களும் அக்கறைக்கு போகும்படி ஒரு படகில் ஏறி மிகுந்த ஜலம் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்ததாம் அப்ப தண்ணீரை கடக்கிறாங்க தண்ணீரை கடக்கும் பொழுது ஒரு முறை ரெண்டு முறை இல்ல ரெண்டு ஒரு முறை இவர்கள் தண்ணீரை கடக்கும் பொழுது பாதிப்பு வந்திருக்கிறது ஒரு முறை இவர்கள் தண்ணீரை கடக்கும் பொழுது இயேசு அவர்களோடு இல்லை இயேசு அவர்களோடு இல்லாத பொழுது ஐயோ நாங்கள் மடிந்து போகிறோம் என்று சொன்னால் அர்த்தம் உண்டு இப்பொழுது இயேசு அவர்களோடு கூட இருக்கிறார் தண்ணீர் உள்ளே வருகிறது படகுக்குள்ளே இப்ப சொல்றாங்க ஐயோ நாங்கள் மடிந்து போகிறோம் ஐயோ நாங்கள் செத்து போறோம் தண்ணீரை கடக்கும் பொழுது சில சமயம் இயேசு நம்மோடு இருந்தாலும் கூட நமக்குள்ள ஒரு யோசனை வரும் ஐயோ நம்ம செத்துருவோமோ ஐயோ நம்ம செத்துருவோமோ ஐயோ இந்த தண்ணீரை கடக்க முடியாதோ ஐயோ இது நமக்கு மிஞ்சின பலனோ ஐயோ நம் பிள்ளைகள் அனாதைகளாக இருப்பார்களோ நீ தண்ணீரை கடக்கும் பொழுதும் வசனம் சொல்லுகிறது நான் உன்னோடு இருப்பேன் கத்தர் அவர்களை கரை சேர்த்தாரா பனிரெண்டு பேருக்கும் ஒரு சேதமும் இல்லாமல் கத்தர் கரை சேர்த்தார் நீ தண்ணீரை கடக்கும் பொழுது ஒன்று முனை சேதப்படுத்தாது பாதிப்பு வராது நீ ஆறுகளை கடக்கும் பொழுதும் அவைகள் உண்மையில் புரளுவதில்லை நீ அக்கினியில் நடக்கும் பொழுது வேகாதிருப்பாய் இந்த வார்த்தைக்கு அப்படியே ஒப்பனையாய் சாத்ராக் மேஷா காபேத் நேகோ அக்கினி ஊடாய் நடந்தார்கள் ஒரு சேதமும் அணுகாமல் கத்தரவர்களை பாதுகாத்தார் தெரிந்து கொல்லப்பட்டவன் நீ சிங்க கபில் இருந்தா கூட உனக்கு ஒரு சேதமும் வராது காரணம் நீ கத்தரால் தெரிந்து கொல்லப்பட்டவன் யூ ஆர் சோசன் அதுதான் தாவிது சொல்கிறார் ஒரு விசை சிங்கமும் ஒரு விசை கரடியும் வந்தது அவைகள் என்னை சேதப்படுத்தவில்லை ஏன் நீ தெரிந்து கொல்லப்பட்டவன் நீ தெரிந்து கொல்லப்பட்டவள் உனக்கு ஒரு சேதமும் வராது கத்தர் உனை பா தாவிதை குறித்து வசனம் சொல்கிறது அவன் போகிற எல்லா இடத்திலும் கத்தர் அவனுக்கு வெற்றியை கொடுத்தார் ரெண்டு சாமுவேல் எட்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசிங்களேன் ரெண்டு சாமுவேல் எட்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் அவனோடு அவனுக்கு இருந்த அவன் தெரிந்து கொள்ள அவன் மேல் இருந்த அபிஷேகம் அவனுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கு தாவிது போன இடத்தில் எல்லாம் கத்தரவனை காப்பாற்றினார் பதினாலாம் வசனத்தினுடைய பின்பகுதி தாவிது போன எல்லா இடத்திலும் எல்லா இடத்திலும் எல்லா இடத்திலும் கத்தரவனை காப்பாற்றினார் என் ஏரியா நான் தப்பிச்சுக்கிட்டேன் உன் ஏரியா நான் தப்பிச்சுக்கிட்டேன் இல்ல இல்ல எங்க போனாலும் ரட்சிக்கப்பட்டவனுக்கு அழைக்கப்பட்டவனுக்கு எங்கே போனாலும் தெய்வீக பாதுகாப்பு உண்டு கைய உயர்த்தி சத்தம் ஒரு அல்லி அழிவா சொல்லுவோமா நீ தெரிந்து கொல்லப்பட்டவன் பயப்படாம போ பயப்படாம போ ஒரு உன்னை சேதப்படுத்தாது ஒன்று முனை சேதப்படுத்தாது ஒன்று முனை சேதப்படுத்தாது அப்போ சொல்லாகிய பவுல் மிலித்தா தீவுக்குல போய் இறங்குறாங்க அவரும் இரநூத்தி எழுபது பேரும் போய் இறங்குறாங்க அப்போ சிலர் கடைசி அதிகாரத்தில் அந்த சம்பவத்தை வாசிக்கலாம் இரநூத்தி எழுபது பேரை கடிக்காத பாம்பு யாரை கடிக்குது அந்த பாம்புக்கு வேற யாரையும் தெரியலையா எல்லாரும் போய் விறகு பிறகுறோம் அவனெல்லாம் விட்டுச்சு தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் போய் கையை வைக்கிறான் கையை பிடிக்குது இதுலேயே தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஸ்பெஷல் அவன் இப்பதான் போனான் அவன் மேல உழுந்துதான் நல்லா இருக்கும் இப்ப நான் போய் கைய வச்ச ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு நம்ம போய் கைய வைக்கிறப்பதான் பாம்பு கிடைக்கணுமா இருநூத்தி எழுபது பேருக்குள்ள இல்லாத அபிஷேகம் உனக்குள்ள இருக்குது அவனை கடிச்சிருந்தா அவன் செத்துருப்பான் உன்னை கடிச்சதுனால அந்த பாம்பு செத்துச்சு திரும்ப அவனை கடிச்சிருந்தா செத்து போயிருப்பான் உன்ன கத்தர் கடிக்க விட்டதுக்கு காரணம் என்ன உன்னை கடிச்சா அவன் சாவான் நீ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் உனக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர் ஒரு சேதம் வராது ஒரு சேதம் வராது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை கத்தர் எப்படியும் காப்பாற்றுவார் நாலாவது அதுதான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் எப்படியும் தப்பு விற்கப்படுவார்கள் அட் சம் பாயிண்ட் இன் யோர் லைஃப் உனக்கு எஸ்கேப் ஆவார் கடைசியாய் 
நம்ம வாசித்து ஜபிக்க போகிறோம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு உபத்திரவத்தில் வளர்ச்சி உண்டு கையை உயர்த்தி ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவங்கன்னா உன் வளர்ச்சியை யாராலையும் தடுக்கவே முடியாது அது அது யாராக இருக்கலாம் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கலாம் ஒருத்தரும் உன்னை தடை செய்ய முடியவே முடியாது ஈசாக்கை குறித்து வசனம் சொல்லுகிறது ஒவ்வொரு துறவா தோண்டிட்டு இருக்கிறான் துறவ தோன்றான் மூடுறாங்க இல்லைன்னா அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறாங்க மூடுறாங்க அவங்க வந்து எடுக்கிறாங்க ஆனால் இவன் தேவன் இன்னொன்று சொல்கிறேன் நம்ம எல்லாரும் நான் முக்கியமாக அறிஞ்சி அறிந்து கொள்ள வேண்டியது கற்றுக்கொள்ள ஒரு நாளும் தோல்விகளை பார்த்து சோர்ந்து போகவே கூடாது கையை உயர்த்தி ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தோல்வியை சந்திச்சுட்டு சோர்ந்து போகவே கூடாது சோர்ந்து போயிட்டீங்கன்னா உங்களை உங்களுக்கு பலவீனம் வரும் உங்களால் உங்களால் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கவே முடியாது அந்த சோர்வை நம்ம ஜெயிக்கணும் எப்படியாவது நம்ம பாசிக்கிட்ட நான் பார்த்து ரொம்ப என்னடா இவர் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் நான் நம்ம பா பெருமையாக சொல்கிறதுக்குன்னு இல்லை அவர் சோர்ந்து போய் உக்காந்து நான் இது வரைக்கும் பார்க்கவே இல்லை பெரிய பெரிய பிரச்சனையில் பார்த்துருக்கிறேன் அவர் புலம்பி தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் தேவனுக்கு மட்டும் மகிமை உண்டாகட்டும் அவர் புலம்பி இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில்லை நான் சாட்சி பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் பெரிய பெரிய உபத்திரவங்கள் கத்தர் வளர்த்துட்டே இருந்தார் இந்த நேற்றுக்கு காலையில் இந்த செய்தியை நான் ஜோ மணி எழுதிட்டு இருந்தேன் எழுதி முடித்த பிறகு தான் ஒவ்வொரு குறிப்பாக நான் வைத்து பார்த்தேன் இந்த ஐந்து குறிப்பும் என்னை ஒப்பிட்டு நான் பார்த்தேன் கத்தர் என்னை வெளியரங்கமாய் உடைத்தான் என் வாழ்க்கையில் நான் விரும்பினதுன்னு நடந்தது ஒன்று ரெண்டு தான் அது கூட இல்லைங்க வழிபடத்திலிருந்து சொல்கிறேன் என் வாழ்க்கையில் என் சித்தம் ஒன்று கூட நடக்கலை தெய்வத்தினுடைய சித்தம் பரிபூர்ணமாய் நடந்திருக்கிறது என் வாழ்க்கையில் மனத்தாழ்மையோடு சொல்கிறேன் கத்தர் என்னை தெரிந்து கொண்டார்ன்றது விசுவாசத்து நண்பர்கள் எனக்கு பெரிதாக இருந்ததே இல்லை யாரிடமும் ரொம்ப போய் பழகினது இல்லை சின்ன வயசுலேருந்தே கத்திரனை தனிமைப்படுத்தினார் இந்த கனமான ஊழியத்தை செய்வதற்கு உன்னதமான வழிபடத்தில் நிற்பதற்கு இயேசு என்னை தனிமைப்படுத்தினார் சகோதரா சகோதரி உன் தலையிலே ஒரு கிரீடம் வைக்கும்படி கத்திர ஆயத்தமாயிருக்கிறார் அதனால் தான் கத்தர் உன்னை வேறு பிரிக்கிறார் எத்தனையோ ஆபத்திலிருந்து அந்த தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதின் நிமித்தமாய் மட்டுமே நான் தப்புவிக்கப்பட்டனே தவிர என் ஜபத்தினாலோ என்னுடைய என்னுடைய உபவாசத்தினாலோ நிச்சயமாக கிடையாது அவருடைய அழைப்பும் அவருடைய அபிஷேகமும் தான் ஒவ்வொரு ஆபத்திலிருந்தும் என்னை காப்பாற்றினது அவருடைய அழைப்பும் அவருடைய தெரிந்து கொள்ளுதலும் என் வாழ்க்கையில் இருந்ததுனால தான் இன்னைக்கு நான் வழிபிடத்திலிருந்து சொல்கிறேன் என் உயர்வுக்கு ஒரே காரணம் இயேசு 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 மட்டும்தான் ஒரு இடத்துலலாம் தகுதிக்கு மிஞ்சி கத்திர என்ன மேன்மைப்படுத்தியிருக்கிறார் தகுதிக்கு மிஞ்சி கத்திர எனக்கு புகழ்ச்சியை கொடுத்துருக்கிறார் ஒருத்தருக்கும் இதில் மேன்மை கிடையாது யாருக்கும் நான் உயர்ந்ததில் புகழ்ச்சி காரணம் கிடையாது என் இயேசுவை தவிர வேற யாரும் என்னை உயர்த்தவில்லை நான் நல்ல ஒழுக்கமாக இருக்கிறேனா அதற்கு என் பெற்றோர் காரணம் ஆனால் என்னை உயர்த்தினவர் என் இயேசு மட்டும்தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவர் பாட்டை பாடிட்ட நீ அங்கே வெறும் பாட்டை பாடிடணும் சுத்துற யோசித்து யோசித்து பார்க்குறேண்ணா யோசித்து யோசித்து பார்க்குறேன் அந்த அபிஷேகமும் அந்த கிருபையும் இல்லைனா என்னைக்கோ நிர்மலமாகி போயிருப்பேன் போகிற இடத்துலலாம் கத்திர உயர்த்துறாரையா உண்மேல் அழைப்பு இருக்கோண்ணா நீ போகிற எல்லா இடத்துலையும் நீ வளர்வ வளர்ச்சி நிச்சயம் உனக்கு உண்டு ஆதியாகமும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் ஈசாக்கு வாசிங்க இருபத்தி ஆறு பதிமூணு வாசம் அவன் ஐஸ்வர்யவானாகி அவன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவனுடைய வாழ்க்கையில வளர்ச்சி நிச்சயம் இருக்கும் 
அதே இதே வார்த்தையை நீங்கள் தாவிதன் இடத்துல பார்க்கலாம் அவன் போகிற எல்லா இடத்திலும் கத்தர் அவனுக்கு ஜெயத்தை கொடுத்தான் இவ் வாஸ் சக்சஸ்ஃபுல் வேற வி கோஸ் சபையே விசுவாசிகளே இந்த ஐந்து காரியத்தை உங்கள் இருதலத்தில் வைங்க நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் ஆகையால் தான் நீ புடமிடப்படுகிறாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் அதனால் தான் தேவ சித்தம் நடக்கிறது உன் வாழ்க்கையில் நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் ஆகையால் தான் தனிமைப்படுத்தப்படுகிறாய் நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவள் அதனால் தான் அக்கினியில் நடக்கிறாய் நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவள் உன் வாழ்க்கையில் கத்தர் வளர்ச்சியை காண்பிப்பார் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார்